拥有“台湾歌坛天后”称号的江蕙，二零一五年宣布退出投入四十四年精力并创下百万销量的台湾歌坛。即便事业辉煌，情感生活仍如迷雾未现。江蕙钟情于两人，人生经历着曲折与波澜。江蕙原名叫江淑蕙，一九六一年生于台湾嘉义，童年生活幸福。然而，九岁时家庭遭遇巨变，父亲因好心为朋友做贷款担保，朋友跑路，留下巨额债务。当时的台湾。催债者无视法律，一家人四处躲藏，最后在朋友帮助下定居台北，住在破旧房子里。为了赚钱，九岁的江蕙和妹妹开始街头卖唱，受尽欺凌。十岁起，江蕙开始走唱生涯，边唱边上学，直到十五岁小学毕业，家里经济困难，她转战夜总会当驻唱歌手，在此遇见了同为驻唱歌手的洪荣红。尽管洪荣红比江蕙小一岁半，但她早已。名声在外，而江蕙刚起步，两人恋爱三年，最终分手。据传，分手原因有两种：一是洪荣红父母反对，二是洪荣红为了事业放弃江蕙。分手后，洪荣红与蒋秀美结婚，但很快离婚，原因是第三者插足。随后，洪荣红与陈诗雨结婚，育有一子两女。二零一三年，洪荣红再次离婚。四年后，她与被称为“小邓丽君”的张静云再婚。看来江蕙没选错人。在那个神秘梦幻般的一千九百九十九年里，台湾乐坛的超级巨星江蕙，居然与一个远在大洋彼岸的美国、从事贸易行业的台湾商人神奇相遇了。为了这场跨越时空的恋爱，江蕙勇敢地跨越大半个地球。在美国度过了几个月的甜蜜时光，两人的感情如同烈火烹油，迅速升温，甚至已经开始探讨婚姻大事了哦。可是这段看似美满的姻缘却没能走到最后，他们只能含着泪水挥手告别。据说导致这段感情告吹的原因，竟然是江蕙不愿意长期定居在美国，而男方却舍不得在美国打下的江山，所以不肯为江蕙放弃美国的生活。除了这两段让人心痛的恋情之外，江蕙与台湾前政界名流刘炳伟之间也曾经传出过绯闻。刘炳伟比江蕙大了整整九岁。二零零一年，他在北京竞选台湾民意代表失败后，人生轨迹逐渐走下坡路。二零零八年，他又因为涉嫌关税问题遭到了起诉。幸运的是，他最终被判无罪，并且当场获得释放。当刘炳伟陷入经济困境时，江蕙毫不犹豫地伸出援手。有人称赞江蕙重情重义，也有人觉得凡事皆有因果，没有无缘无故的爱情。说到男人，江蕙坦率地说，她早就看透了人间百态，对于男人的种种恶劣行为也是了如指掌。这不禁让人感叹：难道天下所有的男人都是这样的不堪吗？值得一提的是，江蕙在拍摄电影《志明与春娇》期间。剧中的男主角竟然对她产生了深深的爱慕之情，然而痴情的追求和浪漫的求婚并未打动江蕙的芳心。原来，在江蕙心里早已有了那个特别的存在——费玉清。为了尽可能少给他带来伤害，江蕙选择委婉地告诉他，自己身边已经有了费玉清的陪伴。但是费玉清却故意装作毫不知情，一方面是因为刚刚结束一段恋情。另一方面，则是因为张飞是他的亲哥哥，他实在无法接受自己去争夺哥哥所钟爱的女人。费玉清作为台湾娱乐圈的老牌艺人，出道多年来几乎从未传出过任何绯闻，他与江蕙之间的关系更是成为了众人热议的话题。费玉清曾坦言，他曾在深夜驾车前往江蕙家中，与她畅聊至天明，还一起分担家务琐事。江蕙对此深受感动。表示，如果费玉清向他求婚，他肯定会毫不犹豫地答应。然而，遗憾的是，这段感情最终还是未能修成正果。直至二零二零年，一则爆炸性的新闻震惊全网。江蕙曾代孕为费玉清的妹妹生子，这一事件瞬间引发了广泛关注和激烈讨论。面对这一传闻，费玉清的姐姐坚决否认道。简直就是无稽之谈！费玉清怎么可能会帮我家生小孩呢？再说，我们家费玉清一向行事低调，连婚礼都没有公开举行过。
，又怎会生育呢？随后，他坦诚地告诉大家，小时候他们兄弟姐妹五人曾与费玉清有过一个秘密约定，绝对不会生育孩子。就在那个充满疯狂传闻的二零一七年，台湾娱乐圈的传奇女神江蕙再度陷入了纷争的漩涡之中。据媒体报道，一位神秘女子突然站出来。公开指责江蕙破坏了他原本幸福美满的家庭。他透露，在江蕙事业如日中天的1992年，她的丈夫竟然与江蕙产生了暧昧关系。更加令人震惊的是，她的姐姐的男朋友甚至亲眼见证了他们在美国的约会场景，这才让他恍然大悟，原来自己的婚姻早已岌岌可危。当这位女士得知前夫竟然与江蕙共同购买了房产后，他心中的怒火瞬间爆发，决定联合警方一起闯进江蕙居住的豪华社区进行调查。他回忆起，当时江蕙躲在房间里长达三四个小时之久，直到警察破门而入，江蕙才惊慌失措地说：“我真的没有预料到你会真的带警察来找我。”当被问及为何选择和解时，他坦诚相告。当年自己只有二十多岁，面对这样的困境束手无策，再加上得到了三百五十万元的赔偿金，心灰意冷之下，只想尽快离婚，于是便签署了和解保密协议。然而，这段感情曝光之后，这位女士却表示，某位周姓制作人协助她的前夫支付了高达三百五十万元的赡养费，为了抚养两个孩子。以及与前夫顺利离婚，他只能忍气吞声地接受了这笔赔偿款。然而，时光飞逝，二十五年过去了，他如今感到无比的懊悔。他强调，重新揭开这段往事，并非为了索取金钱，而是希望能在离世之前听到江蕙真诚的道歉。此外，还有一件事值得一提。早在二零零一年，徐聪明就曾因为扬言要结束自己的生命，险些登上各大新闻头条。那时，他竟然残忍地将同居女友及其三个孩子反锁在家中，自己却在外高声叫嚣着不再想活下去。待媒体闻讯赶至现场后，他更是扯开喉咙大喊，让江蕙现身相见，声称自己与江蕙之间存在着剪不断理还乱的情感纠葛。还遭到了妻子设下的仙人跳陷阱，最终导致家庭破裂。然而，即使面临如此困境，江蕙依然保持沉默，而她的妹妹江淑娜则愤怒地斥责这些都是无稽之谈。至于江蕙被爆出的那些所谓黑历史，经纪人陈子红表示对此毫不知情，但直至这位女士再次向多家媒体爆料，时间已过去多年，她实在无法理解。对方究竟怀揣何种心思？因此，并未去询问江蕙本人的看法，同样也未做出任何回应。我们必须强调的是，当江蕙正处于她职业生涯的巅峰期，声名远播之际，她竟然惊人的宣布要退出歌坛。从公众视线中消失，甚至关闭了自己的社交账户，与世界断开联系，从此鲜少有他的消息传出。然而，曾连续七年冲击歌王宝座的许富凯，在一次热火朝天的采访中倾诉道：“当年在宣传自己的新专辑以及举行演唱会之际。”江蕙竟然亲自送来了录音室设备。更为重要的是，她特别为他录制了一段暖人心扉的视频，以示鼎力支持。这一切都让他深深感激不已。他甚至盛情邀请江蕙共进晚餐。据悉，徐富凯深情地表示，现如今的江蕙依旧每天辛勤地练习唱歌。那次聚餐时，他还为大家献唱了几首动人的歌曲。歌声依然扣人心弦，整个人的精神面貌和体态都保持得非常完美。唱完之后，江蕙还笑着调侃：“我怎么还是那么会唱歌呢？”当面对这样一位才华横溢的江蕙时，坐在他对面的许富凯心中充满了无尽的敬仰之情。他感慨万千地感叹道：“能有机会亲耳聆听江蕙的美妙歌声，实在是我人生中的一大荣幸啊！”虽然江蕙已经远离歌坛多年，但她心中却依然怀揣着无数尚未实现的梦想。
，许富凯透露，将会对于台湾地区的流行音乐界还有很多未尽的期望。他期待年轻一代能够迅速崛起，齐心协力，共同促进台湾地区的流行音乐繁荣发展。他始终牵挂着这个深爱的舞台。就在二零一八年，江蕙的身体健康状况曾经一度亮起了危险的红灯。此前。他在自己的社交网络上透露自己深受疼痛和不适的折磨，长达整整一个月之久。在医生的建议下，他勇敢地接受了胃镜检查，但是由于没有注射麻醉剂，内心充满了紧张和不安。幸运的是，最终并未发现任何严重的疾病。这个突如其来的消息让广大歌迷们都感到极为担忧，纷纷留言祝福他要好好照顾自己。关于胃痛的具体病因，根据联合报报道，经纪人陈子红亲自澄清，将会只是患有胃食道逆流，并不需要过度担忧。感谢大家对他的关心爱护。早些时候就有媒体报道称，将会长期以来一直被平衡失调引发的眩晕症所困扰。据他本人以及朋友们透露，病情严重时，他甚至需要在地上艰难的爬行，甚至还会边爬边呕吐。为了防止意外情况的发生，江蕙的床头特意设置了紧急呼叫铃。在上半生的岁月里，他全心全意地投身于繁忙的工作之中。如今已然步入中年的他，依然孑然一身，似乎已经对所谓的爱情失去了所有的期待与热情。或许正因为他已经深刻体验过生活的种种酸甜苦辣、五味杂陈，愿他在未来的日子里能够过得快乐无忧，身体健康无恙。